quédese tranquilo. Va a ver. Mi raccomando, non si muova. Va bene. Prosegue l'ondata di calore con temperature fino a 10 gradi sopra la media stagionale e prevalenza di tempo sereno e soleggiato sull'intera penisola. Dopo qualche giorno di tregua in queste ore infatti è previsto il ritorno... Senti, com'è questo Manuel? Conosci Manuel? Ci ho fatto un paio di chiacchiere l'altro giorno, conosco la madre. È un tipo che non sta mai zitto. Sì, però insomma... Ma mi è sembrato uno in gamba. Mm, pure troppo. Piace a tutte le ragazze a scuola. Me esclusa. Perché te esclusa? Io non lo sopporto. E povero Manuel, perché cosa ti ha fatto? Non lo so, forse... Perché lo invidio? Perché vorrei essere come lui? Non lo so. Ciao Elsa, sono io, ti volevo dire che ho fatto questa seconda TAC e mi dicono che i risultati li mandano a te tra oggi e domani. Magari quando ti arrivano mi puoi far sapere qualche cosa per cortesia? Scusami ancora. Ciao. Sì, avanti. Buongiorno, ah. permesso. Salve, tante balestre, prego, si accomodi. Sonia Ruffini, l'assistente sociale che ha in carico Lilli, la figlia di Nina. La ringrazio per aver accettato il mio invito. Guardi, professore, io ho passato il pomeriggio di ieri a rivedere l'iter dell'affido della bambina. Sì. Qua ci sono tutti i documenti e non potevamo non affidarla. La madre l'ha fatta davvero grossa, portare la bambina a un rave. Certo, no, ma io vorrei soltanto così farle sapere che Nina eccelle in tutte le materie, che è una ragazza veramente molto sensibile. Eh sì, ma questo non cambia il senso del provvedimento. Ma io lo so, cioè Nina ha sbagliato, però questo può succedere a tutti, ha fatto un errore. Però è anche la prima a pagare per questo, no? Cosa mi sta chiedendo, professore? Io niente, niente. Io sto soltanto dicendo che forse potrebbe parlarci, magari incontrarla qui a scuola. E sono convinto che sarebbe una bella sorpresa anche per lei. Ma perché non è venuta Nina direttamente a parlarmi? Perché, come le ho detto, è una ragazza molto timida, molto introversa e... e forse, non so, teme il vostro giudizio. Ma il vostro di chi? È il suo, quello dei suoi colleghi. Guarda che io ho scoperto che... Quando a una persona a cui è stato portato via un figlio nomini i servizi sociali, eh, inizia a tremare la voce. Noi non portiamo via i figli a nessuno, però, eh, professore? Sì, no, questo lo so. Eh. Lo so. Eh. Ne però sia buona. Eh. Eh, eh, vediamo che cosa possiamo fare. Mm. Ok. Sì. Mi potresti prestare la vespa? Anche oggi fa sta cosa? Se potessi eviterei. Grazie. Sto attento. Ti piace questa canottiera? Sì. Ma la gonna non è troppo corta. Perché lo dici così? Scusa, è come la tua. No, ma infatti ti sta benissimo, eh. è che non, non sei te. Cosa ti hai preso ultimamente? Mi hai preso che mi ero rotta le palle. Questa è l'altra faccia della luna. A me non interessa quanto faccia caldo. Questa è una scuola e a scuola si deve tenere un certo decoro e voi invece siete tutti indecorosi. Che succede, collega? Ah, hai visto come vanno vestiti? Ah, ma dov'è finita la civiltà? Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao. Che caldo oggi, eh. Buon lavoro. Ciao. È dura, è dura. Senti, io mi faccio un caffè, tu? Eh? Ciao. Ciao. Ah, raga, chi c'è sta oggi a Ostia, al mare, con sto gallo? Eccolo. E dai, e dai, da. Te, Simo? Donnamo. A Ostia. Tanto lunga, te lo vedrà un po' sicero. Ciao, ragazzi, che succede? Vogliono andare a Ostia. Ah. Perché, giustamente, noi viviamo in un'apocalisse climatica e loro pensano ad andare al mare. E non è una brutta idea, perché con il clima impazzito, voi vestiti in questo modo, una bella lezione nella natura, una bella idea. Vai, seguitemi. Vai, vai, vai. Allora, state comodi? Ti piace qui? Sì, sì, sì. però per sì. non c'è sta niente qua. Eh, lo so, io vi ci ho portato apposta. Allora, fingiamo per un po' di non essere più nel ventunesimo secolo, quindi via i palazzi, le strade, le macchine, così, soltanto noi, noi, gli alberi, 
e i prati, i moschini che vuoi. Noi, soltanto noi. Vi dice niente il nome Toro. Ha voglia? Ha preso il calciatore quello del Chiavo Verona. Ma che Chiavo Verona? Giocava alla Fiorentina Toro. No, era l'Udinese quello. No, no, non giocava Toro. Toro era un filosofo americano che circa 200 anni fa decise di andare a vivere in una capanna sulla riva di un lago. Ok? E rimase lì, pensate, per due anni lontano da tutto il resto del mondo. Vabbè, un pazzo in pratica. <ride> Direi proprio di no. Perché il diario che lui scrisse in quei due anni è considerato oggi il manifesto dell'ambientalismo moderno, no? E dice che l'uomo è in grado di vivere in condizioni di estrema povertà materiale e anzi, così facendo, acquisisce una capacità importante che è quella di apprezzare tutte le cose, anche le più piccole, quelle apparentemente insignificanti, no? Capacità che peraltro voi sì. evidentemente non avete, no? Sì, mi dica, sono io. Ah, e quando... Però è convinto che l'uomo non sia superiore alla natura, ma che ne sia una parte, una parte a mio modestissimo modo di vedere anche abbastanza insignificante, ok? Per secoli ha vissuto considerando la terra come una cosa sua e oggi ne vediamo le conseguenze, i cambiamenti climatici, i ghiacciai che si sciolgono, le inondazioni, abbiamo visto le inondazioni, la desertificazione in altri posti. E tutto questo, malgrado i climatologi ci abbiano avvertiti, ma non da anni, da decenni, di quello che sarebbe accaduto. Quindi cosa dovremmo fare? Eh. Che dovremmo vivere in mezzo ai boschi come quel pazzo là? No, noi in realtà dovremmo intanto <ride> cercare di capire che siamo parte di un unico organismo che si chiama ecosistema e che questo organismo non se la passa affatto bene. E quindi dovremmo cercare di trovare un rimedio prima che sia troppo tardi. E come si fa a invertire la rotta? Eh, ci sono tanti modi, tantissimi modi, intanto cercando di impattare meno sull'ecosistema. Eh, quindi, che ne so, meno macchinine, meno motorini, più biciclette, più riciclo. Vabbè, ma noi tutte queste cose già le facciamo, no? Dici? Ah sì, grazie. Sì, 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 sì. Allora facciamo così. Voi ve la sentireste di vivere, che ne so, dico po', 24 ore alla Toro? Cioè? Come? <ride> in modo completamente ecosostenibile, quindi rinunciando al telefonino, al computer, all'acqua calda. Dai, vabbè, presto un po'. Si allargamo però. Si allargamo. Che vuol dire si allargamo? Scusatemi, ma Torò, che era Torò, è riuscito a vivere due anni in una capanna e voi non riuscite a fare questo per 24 ore. Mica vi si chiede 24 ore. Prof, ma la musica vale? La musica vale se canti, perché chiaramente <ride> non abbiamo energia elettrica, quindi puoi cantare, puoi ballare. Potete addirittura, pensate, una cosa straordinaria, voi leggere un libro. Sì, Siete veramente... non so come descrivervi. Però vi voglio bene. Anche a te. Sei pronta, piccioni viaggiatori, al posto delle chat? Non mi importa niente delle chat. Che è successo? Che c'è? Mi ha chiamato l'assistente sociale che si occupa di Lilli. Vogliono vedermi oggi pomeriggio a scuola. Eh, bene, magari ti vuole dare una buona notizia, no? Ma figura, ti riconosco quelli. Sicuramente mi faranno l'interrogatorio, non ci voglio andare. Che succede? Vuole accannare un colloquio con l'assistente sociale. Ah. Fatti gli affari tuoi. Scusa. Io ho fatto accompagnare da lui, no? No, non voglio coinvolgerlo in queste cose, è già penoso per me. Se vuoi ci vengo io con te. No, grazie, prof, veramente. Mi stai trattando come una ragazzina, non ci voglio andare. Dai, Luna.
Bruno, vieni! Sì, certo, certo. Eccolo là, mio, vedi? Ah. Anche oggi è uscito in anticipo per una delle sue solite emergenze. Emergenze? Ma sì, ogni giorno ce n'è una. Una volta è un parente in difficoltà, un'altra volta è una corsa in farmacia per un farmaco urgente, le invasioni aliene. Le invasioni aliene? Sì. Così non è possibile, Dante, lo capisci, sì, no? Sì, certo. Quante volte te lo devo dire? Che questa scuola non, non è, è un una... albergo. Non sì. È. Sì. Simo. Come Com è andata? Tutto a posto. Mi passano un sacco di soldi fra le mani. C'ho sempre paura che mi fermi la polizia, però tutto a posto. Scusa, perché non vai a piedi? O in bicicletta, è più sicuro, no? E con quale bicicletta? Te ne do una delle mie, ce ne ho mille a casa. Sì. Ah. Senti, che fai? Stiamo un po' insieme? Va bene. Dove andiamo? Cerchiamo la bicicletta. Sarebbero queste foto? P per mia cugina. Certo, perché tua cugina colleziona foto sexy tue. Sì, perché che c'è di strano? Scusa, vuoi che te le mando pure a te? No, no, grazie. Mi controlli? Senti, non mi devi raccontare tutto. Però dai, tua cugina, a chi le mandi queste foto? A uno. Uno che, che mi scrive, che mi viene dietro. È uno di scuola, solo che non so chi è. Cioè, quindi tu mi stai dicendo che mandi foto sexy a uno che non conosci? Sì. Ma sei sicura di quello che fai? Sì. È una sfida con me stessa. Prima mi vergognavo, invece adesso no. Ok? Mi dispiace per questo piccolo ritardo. Eh, eh, professore, io ho preso atto della sua difesa accorata, ma la ragazza doveva essere qua già mezz'ora fa. Ma magari ha avuto un contrattempo. Eh, ma contrattempo meno, io devo andare. Buongiorno, mi scusi ritardo. Prof. Eh, Nina, eccomi qua. Io ero venuto solo a recuperare le mie cose, quindi vi lascio sole. Buona chiacchierata. Arrivederci, ciao. Accomodati, Nina. Grazie. Comunque, a Roma è troppo apri. Cioè... Sai come si chiama questo posto? Vicolo Sceleratus. Ah, perciò mi hai portato qua. Lo sai questa cosa me la diceva sempre pure mia mamma. Sì. Chi ci sta più scelerato di te? Scherzo a parte, non è per caso però. Ai tempi dei sette re di Roma qua di notte si commettevano un sacco di delitti. Se tale qua la tua padre, lo sai? Mm. Effettivamente di notte si presta. Ai crimini. Ai crimini. E mo ci vengono i turisti a baciarsi. Mm. Beati loro. Sì, beati loro. Senti, com'era mio padre quando insegnava da voi? Normale. Come doveva essere? So, allegro, triste, sereno. Vabbè, sarà stato come tutti, un giorno allegro, un altro triste. È la vita, no? Sì. Ma perché? Te lo chiedo perché i miei quando si sono lasciati, non si sono lasciati perché non si amavano, ma perché è successa una cosa. Non te l'ha mai detto, non... No. Ma che cosa è successo? Mio padre ha perso un figlio di tre anni, che poi era mio fratello gemello. Jacopo. Mi dispiace. Comunque no, non ce l'ha mai detto questa cosa. Neanche a me. Fino all'anno scorso. 
A pensarci bene, una volta fece una lezione su un filosofo tedesco sui dolori che si prova. E si era quasi commosso. Forse per questa cosa che mi hai detto. Forse. Oh! Si fa scuro? Mamma bella! Che se ti racconti i dolori miei, si fa l'ora giusta per i delitti. Poi, siccome il professore non si è fidato di me, mi ha fatto consegnare il telefono e il computer. Manco fossimo nel medioevo. A me sto dolore mi pare impazzo. No, Mano, mi dispiace, ma questa volta sono perfettamente d'accordo con Dante. Tu e Simone sopravviverete lo stesso. Sì, intanto lui ha lasciato il telefono. Ma ah, avrà avuto i suoi motivi, su. Guarda che si è dimenticata, mamma. Guarda Cosa? che caso. Eh? Incredibile. Ah. ah, adesso ho capito perché giravi per la casa come un'anima in pena. Manuel, hai appena fatto un patto con il tuo professore. No, il patto era che io non potevo usare il mio dei computer, non quello di mia madre. Dai, Virgi, sento solo un po' di musica, te giuro. Sei diabolico. Comunque, già che sei sul computer, Puoi mandare una mail alla libreria del teatro che ho bisogno di capire se hanno certi testi che io non riesco a trovare. Va bene, te lo faccio subito. Qual è l'indirizzo mail? Eh, non lo so, la mail, te la cerchi e guarda, libreria del teatro via 4 novembre. Va bene. Vado a prenderti la lista dei testi. Devo averla lasciata su, non mi ricordo dove, ma poi la trovo. Ah, ci penso io. Mazza, ma un filtro spam no, eh? Manca l'età della pietra, manco d'oro. Nicola Brandi. Caro Nicola? È stato davvero strano ritrovarti dopo così tanto tempo. Forse tu non ricordi troppo bene i mesi in cui ci vedevamo quasi ogni giorno. Io invece me li ricordo, perché c'è una persona che me li fa ricordare. Mio figlio Manuel. E vuol dire? Sono stata incerta in questi giorni se dirtelo o no. Se non fossi ricomparso, avrei continuato a tenermi tutto per me. Ma ora, la verità è che il passato ci sta addosso. E prima o poi bisogna trovare il modo di affrontarlo. Il giorno prima della tua partenza per l'estero avevo scoperto di essere incinta, in pratica due mesi dopo che ci eravamo lasciati. Negli anni certe volte ho pensato di scriverti, ma poi mi è sempre mancato il coraggio. Perché non scherzo? su due, non lo so. Trovare gli angoli X con una scissa minore, eh? Uh... Senti, torniamo in hotel. È stata un'idea stupida questa di fare il pomeriggio ecologico nel verde. Che poi siamo nel verde per modo di dire. <ride> Ma come no? Cioè, no, non ti piace qui? No, questa città è un casino. Senti che rumore anche qua. Per favore, andiamo? No, aspetta. Non è così brutto, ma... Alla fine è solo una questione di prospettiva. Cioè? Posso? Che cosa? Ti dà fastidio se ti prendo in braccio? Sì. No, cioè, non lo so, però perché? Sì o no? Cioè, non ti mangio mica, eh? Va bene. Ok, grappati. <ride> Vedi, alla fine è solo una questione di prospettiva. Adesso ci siamo solo io, te, eh? un centinaio di persone in quell'aria lassù. 
Era una vita che non stavo stesa su un prato. Bello, no? Bellissimo. Che fai? Niente, perché? Perché mi stai carezzando la mano? Ma te la stavo accarezzando, cioè te, te l'ho sfiorata. E poi scusa, ti dà fastidio? No. Le tue mani sono come quelle delle mie sorelle. Hai le tette sottili, le unghie piccole. Quante sorelle hai? Cinque. Ma ah, ecco perché sei così dolce allora. No, non sono dolce. Poi non si deve spargere la voce perché se arriva il mister io sono finito, eh. Perché? Ma perché sono un centrale di difesa, non posso essere dolce, devo essere strong, cattivo. Vabbè, rassegnati, sei dolce. Ora posso riavere la mia mano, per favore? Ah, sì, scusa. Comunque non mi ha ancora detto perché l'hai presa. Così, non lo so, non ci deve essere sempre una spiegazione per tutto. Ciao. Che succede? Che succede? Eh, succede che mia madre mi ha raccontato le stronzate per 18 anni. Ecco che succede. Che il padre di Viola è mio padre. Eh. Lo so. Ah, lo sa pure lei? Eh sì, me l'ha detto tua madre. Bene, quindi l'unico stronzo che non sapete questa cosa ero io. Sì, io capisco che sei incazzato. Non sono incazzato, sono incazzato nero. Vaffanculo! Ecco, adesso hai sfogato la tua rabbia. Col mondo, cerca di parlare con tua madre. Lei... Ma non voglio parlarci con mia madre, non la voglio neanche vedere. Anzi, se mi lascia in pace pure lei. È meglio adesso. Dante? Anita, qui è successo un casino. Manuel ha scoperto tutto. No. Oddio, che disastro. Ho fatto un casino. Ho combinato un casino. Io ho provato... Cercavo un modo per dirglielo. Sono una stupida, cazzo. Sono una stupida. Dove sta adesso? Eh, adesso è qui in giardino che cammina cercando di far sbollire la sua rabbia. Eh. Va bene, arrivo subito. Sì, sbrigati, eh. Dammi il tappo di chiudere, ok? Sì. Arrivo. Che cazzo, porca miseria. È stata una bella giornata, no? Sì. Uh, allora, grazie. E di che? Beh, per il cambio di prospettiva. Ah, figurati. Vabbè, allora, ciao. Uh, ciao. Ma che fai, ma sei scemo? Non, non so cosa mi sia preso. Eh, tu cancella tutto. Ok, noi ci vediamo domani. Ciao. Che cazzo quanto sei coglione, con me? Manu, sono io. Vattene. Oh, ti ho detto vai. Tesoro, per favore. Che cosa vuoi? Che cosa vuoi, mamma? Possiamo parlare? Ma di che devi parlare? Non c'è niente da parlare. Dimmi una cosa, anzi. Lui lo sapeva? No, io non le avevo detto niente neanche a lui. L'ha saputo poco tempo fa. Ah, l'ha saputo poco tempo fa e non si è degnato manco di una chiamata. Di dimmi due parole, complimenti. Bella coppia dei stronzi che siete. Adesso, per favore, vai via. Vattene. Manuel. Vai fuori! Devi dargli solo un po' di tempo. Sono molto angosciata, devo stare da sola. Scusa. Cazzo che storia.
tipo tu ci pensi mai agli universi paralleli? No. Te? Sì, perché ogni tanto penso a come sarebbe la mia vita là. Magari c'è sta uno uguale a me, con padre e una sorella, però è ricco sfornato. Non c'hai pezzi al culo come me. Ma basta, però. Grazie. Mi dispiace tanto, amore mio. Mi dispiace tanto. Ciao. Ciao. Niente, io sono completamente negato. Questa non parte più. Chiederò a Manuel di darmi una mano. Ma Manuel non c'è, è già uscito. Ah. Anzi, tra l'altro non viene neanche a scuola. E dove va? Non lo so, anzi non lo sa so neanche lui. Ok. Senti, ancora ci sono le cicali, cambiamenti climatici, capito? Eh. Senti, ieri Mimo mi ha detto che hai fatto una lezione su un filosofo che parlava del dolore e che ti sei commosso. Eh, lui si chiamava Bonhoeffer ed era un sacerdote che è stato impiccato dai nazisti e sosteneva che la capacità di dimenticare sia un dono, no? E che senza questo dono non riusciremmo a superare il dolore per la scomparsa delle persone che amiamo. È quello che accade a te? Eh sì, sì. Penso che se non fossi riuscito almeno in qualche momento della mia vita a superare e dimenticare la morte di Jacopo... Probabilmente sarei impazzito. Mi spiace averte lo ricordato. Mm. Battere, ma. Ciao. Ciao. Quando sì. non ci sta, gli può dire ragazzi che sta in silenzio, mi stanno a sanguinare orecchio sì. per piacere. Va bene, però se strilla lei poi sono da capo, no? Va bene, eh. grazie. Prof, la stavo aspettando. Ehi, hey. che succede? È che l'ho capito benissimo che ieri lei non era qui a scuola per caso. Mm -hmm. È stato lei a convincere l'assistente sociale a chiamarmi. Beh, diciamo che ho provato a convincerla a conoscerti meglio, tutto qui. Di cosa avete parlato? Eh, lei voleva sapere come mai non avessi mai chiesto di vedere mia figlia. Mm. E tu che gli hai detto? La verità. Che mi sento uno schifo per quello che è successo e... Però mi manca e la penso sempre. E quindi mi ha detto che se voglio posso vederla già da oggi al parco. E anche i genitori affidatari sarebbero d'accordo. E allora è tutto bene, eh? Sì. Eh. Solo che però... Sono un po' agitata. Non so se adesso con Lilli io riesco di nuovo 
Fare la mamma non è una cosa che si disimpara, è come andare in bicicletta. Se ci sei andato una volta, poi lo sai fare tutta la vita, hai capito? Ma tutto bene, tutto... Eh, via. Eh? Mm. Prof, ma... Sì? Non è che lei verrebbe con me. È subito dopo scuola. Con te? Sì. Va bene. Davvero? Grazie. Grazie, prof. Veramente. Dai, vieni in classe. Dai. E quindi, ragazzi, mi sembra di poter dire che il nostro patto è stato seguito da pochissimi di voi. Ryan prima l'ho beccato con le cuffiette e non dire di no. Beccato. Eh. Manuel, oggi non è a scuola, ma so che è in giro in moto e ieri ha usato il computer, quindi... Io ho mantenuto la promessa, però. No, tu non conti perché sei sempre sotto il mio controllo, quindi... Vabbè. Anch'io ho mantenuto il patto, sono ore che non mando né ricevo un messaggio. Bravo. Vai. Io, però, ero una attesa di cose importanti. Ok. Ah, beh, però così non vale. Cioè, io so quello che abito a più distante di tutti. Non c'ho manca la bicicletta e sono venuto a piedi. Eh, eh. Laura, prima ti ho beccato a chattare, se mi tradisci pure te, la fine qua, no? Oggi, prof, era il compleanno di Pin. Sì, questo ancora sta a pezzo a Pin. Cosa vuoi? Comunque, un disastro, un disastro. Allora, non so se voi vi rendete conto che se dovessero sparire le api, la colpa sarà anche un po' vostra. Ma ah, insomma, mo che c'entrano le api? Ah, i pesticidi, i cambiamenti climatici. Guarda che le api stanno messe malissimo. Eh, eh vabbè, ah. dovremmo fare a meno del miele. Ma quale miele? Cosa miele? Non hai capito? Allora, dovessero disgraziatamente scomparire le api, sparirebbe il 35% della produzione di cibo mondiale, oltre due terzi della frutta e della verdura. Capito? Eh, ma io poi con voi che parlo a fare? Ecco, l'unica piccola soddisfazione è che Matteo, sul quale non avevo nessuna speranza, oggi si è fatto un'ora a piedi per venire a scuola e quindi è stato il più coerente di tutti. Io gli farei pure un applauso, bravo. bravo. No, no, ma è vero, è un pregio, è vero. Eh. Avanti. Posso? Mamma, sì. Buongiorno ragazzi, scusa Dada, sì. ho interrotto ah, la bello. lezione, ma ho bisogno di sapere chi di voi si è iscritto al mio laboratorio teatrale. Bene, allora ti dispiace se te li rubo qualche minuto prima? No, perché... anzi, per me eh, puoi portarteli via anche tutti. <ride> no, perché stiamo per iniziare. Dai, ragazzi, allora, veloci, vi aspetto fuori. Ciao. Ciao, ciao. Anzi, ragazzi, sapete cosa? Dato che non ho molto altro da aggiungere sull'argomento, chiudiamo prima anche noi oggi, va bene? Grazie a tutti. E quanti messaggi ti ha mandato? Non lo so, saranno cento. Madonna, stavo in astinenza. Penso di sì. Però deve essere bello piacere così tanto a un ragazzo. Sai, anche io prima dell'incidente avevo un ragazzo. Solo che ovviamente ci ha messo tre secondi a sparire. Che merda. Sì, abbastanza. Senti, qui invece che ti piace? Nessuno. Ciao! Ciao Elsa! Che ci fai qui? Eh, ho provato a chiamarti ma non mi rispondi. Senti, ehm, ho ricevuto i risultati dell'analisi. Magari ci sediamo in un bar da qualche parte così ti spiego? Ma no, di, dimmelo qua adesso. Magari ci possiamo fare più in qua. Dai. Qui in mezzo ai ragazzi. Allora, dai, no? Ok. Ok. Allora, ehm... Le novità purtroppo non sono buone. Mm. Le ultime analisi hanno confermato i miei sospetti. Si tratta di una malformazione arterovenosa. Sarebbe? È una patologia piuttosto complessa. In pratica consiste in un'anomalia per cui un'arteria confluisce nella vena ma saltando i capillari. E questo può portare a una pressione pericolosa nella testa. E come si cura? Si può curare? Devi vedere un chirurgo. Valutare con lui la situazione e poi decidere il trattamento da seguire. Se francamente incontro una persona, un emerito sconosciuto che mi apre la testa come un cocomero, non è che mi faccia proprio impazzire. E allora, visto che io ti conosco molto bene, eh? eccoci qua. Ah, già tutto predisposto, preparato. Eh, certo. Lui si chiama Di Stefano e di solito non apre le teste come fossero cocomeri. Eh? Lo chiami a nome mio, per favore? Sì, vabbè, domani lo chiamo. Domani? Dante, e li conosco i tuoi domani. Non devi sottovalutare il problema. Chiamalo e chiedigli di vederti il prima possibile. Va bene, promesso. Qualsiasi cosa uscirò fuori, lo insieme. 
Elsa. Ciao, Flo. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, tu? Bene. E tanto mi aveva detto che eri tornata a Roma. Ti trovo benissimo. Ma anche tu. Che non mi aspettavo di vederti qui. Ma ci siamo incontrati per caso, no? Dopo, non so, quanti anni? Non so... Eh, tanti. Tantissimi, troppi. Sì, è vero. Va bene, io devo scappare. È stato un piacere. Anche per me. Ciao. Ciao, magari Ciao. non facciamo passare altri dieci anni. Ecco, prima. giusto. Ciao. Ciao, Elsa. Tu invece che ci fai qui? E ho portato la bici a Simone. Deve prestarla a un amico, non so. Non mi aspettavo proprio di vederti con Elsa. Che stai combinando con lei? In che senso? E adesso stai con Anita. Mi aspettavo che fossi un po' cambiato. Ma guarda che non sto combinando niente. Senti, io adesso però devo, devo andare. Tanto noi ci vediamo dopo a casa. Sì. Ciao. 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 Ciao amore. Come va? Bene. Lui è Mimmo. Molto piacere. Oh, Mimmo. Piacere. E... Grazie allora, per la bici. Eh, questa è la bici, è stata una bella pedalata, vedi un po'. Grazie mille. Vuoi provare l'altezza? Certo. È perfetta. Va bene? Benissimo, benissimo. È in giro da stamattina presto, io non so dov'è, non è andato a scuola. Ieri sera si è chiuso in camera sua, non ha voluto parlarmi. Doveva venirlo a sapere da me, con le parole giuste. Invece l'ha scoperto nel modo peggiore. Anita, eh. io non credo che il modo faccia tanta differenza. Si è sentito preso in giro. Io dovevo dirglielo prima. Lui l'ha sempre voluto un padre. È colpa mia se non l'ha avuto. E adesso mi odia. Forse mi odia anche te. Ma come si fa a odiarti? Eh. Ti ho tolto un figlio. Magari hai fatto bene. Non lo so, sapevi che non sarei stato un buon padre per Manuel. Come non lo sono stato per Viola. Ma perché dici che non sei un buon padre? Perché non lo sono. Il nostro rapporto era in salita anche prima dell'incidente. Siamo troppo diversi, io sono metodico, razionale, preciso. Lei è tutto il contrario, è libera, originale, un po' matta. Beh, non hai conosciuto Manuel? No, qualcosa ho intuito quando ci ho parlato. Assomigliate. Dici? Sì, un po' sì. Negli occhi. Cioè, avete lo stesso sguardo da incantatore di serpenti. È un complimento. No. <ride> no. Cioè, siete pericolosi perché vi sta accanto. Dobbiamo fare qualcosa, Nicola. Che se fosse per me io scapperei lontano, lontano. Ce l'hai un'idea, tu? Facciamo così. Mm. Prendi Manuel, gli racconti tutto, dall'inizio alla fine, con calma, lucidamente. Va bene, io faccio lo stesso con Viola. Ok, poi? E poi vorrei incontrare Manuel. E vorrei che tu conoscessi Viola. Sì. Farebbe molto piacere anche a me. Avanti. Dottore, mi scusi, è Pechino in videoconferenza. Sì, arrivo subito, dice grazie. Devo andare. Sì, certo. Posso? Posso tornare? Ecco. Ciao Nicola. Ciao. Grazie. Guarda mamma, basta, mi andate. Spero di farcela, prof. Ma certo che ce la fai. E se non si ricorda più di me? Ma perché non dovrebbe ricordarsi? Eccola. Buongiorno, Buongiorno come sta? Bene, lei? Bene, bene, grazie. Ciao, Nina. Sei pronta? Credo di sì. E i genitori affidatari non, non se la sentono oggi di parlare con Nina. Magari la prossima volta. Ah, questo però vuol dire che ci sarà una prossima volta. Lo spero, professore. Io vado. Vai, vai. 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 Ma che volo! Si sarà fatto male! Come si chiama? Eh? Eli. Eli, stupendo! 
Ma guarda che ti ho portato. Tada! Grazie mamma. L'hai riconosciuta come? Pronto, Elsa? Ciao, Floriana. È buffo parlarsi due volte nello stesso giorno. Beh, in realtà stamattina non ero lì per caso, ecco. L'avevo capito. Dante non è più bravo come una volta a inventarsi bugie. Ah, quindi non ti ha detto niente? No. E, cioè, voglio dire, la sua vita privata e lui può fare quello che vuole, solo che adesso ha una compagna e, insomma, mi ha fatto un po' strano vederlo lì flirtare con te. <ride> no, Flo, aspetta, hai capito male. Non, non è per questo. Cioè non è una storia con Dante? No, 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 grazie, ho già dato, no. È un'altra cosa. Ehm, forse non dovrei dirtelo. Dovrei mantenere la privacy del paziente, ecco, però... Paziente? Quale paziente? Eh, Dante ha una patologia che potrebbe essere grave. E sta perdendo tempo prezioso. Manuel, senti, io lo so che sei arrabbiato, e... però io e te dobbiamo parlare. Tu devi sapere tante cose, e... io devo sapere come stai, quello che pensi. Manuel, dai, chiamami. Hai l'aria di una che sta aspettando qualcuno. Infatti aspetto te. Eccomi. Mi ha chiamato Elsa. Mm -hmm. E mi ha detto tutto. Eh. Oh, scusa. No, niente di che. Niente di che. È così. Cioè, ma tu ti rendi conto? Cioè, quello sta in cella da solo, che non si può muovere, quella lo tradisce. Che te frega, mica l'hai cornificato tu? Ah, com'è? Cioè, tu forse non hai capito che cosa significa avere uno nella cella che non sta bene con la testa. È un casino, sì. Il casino viene fuori se tu gli dici quello che hai visto. Non gli dire niente, no? Tieni ragione, mi faccio affari miei. Perché sei sempre in mezzo ai casini? Non lo so. Io sto sempre in mezzo ai casini. Ma tu più che altro. Ma che ci fa il capo me? Per ora ti ho parato il culo, che dici? È vero. Eh. Però mo basta, Simo. Basta. Simo, uno come te, 
con uno come me è... è meglio che gli sta lontano. Fidati. Ma io non voglio stare lontano da te. Perché? Non so io il perché. Simone, non capi. Niente, infatti, adesso sta. Ho detto una cazzata. Non devi capire niente. Ciao. Simone. Allora, ho avuto soltanto dei piccoli disturbi, eh? se esagera una mica, esagera. Dice che devi fissare l'appuntamento col chirurgo, l'hai fatto? No, ancora no. Io lo so come fai tu in questi casi, ti isoli, prendi tempo. Sì, vabbè, no. Allora l'ho chiamato io il chirurgo. Cioè? Cioè ti visita domattina, ma non c'è andare da solo, fatti accompagnare da Anita. È che Anita non lo sa. Non lo sa? No. Tu non le hai detto una cosa così importante? No, ma è soltanto la visita, è una visita. Quindi non lo sa nemmeno tua madre, no. Simone? No, non ho voluto dirlo a nessuno. Vieni tu con me? Ti va? Per niente. Eh. Però ci vengo. Grazie. Grazie, grazie. Ciao. 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 Io allora vado dentro. Ok. Ho provato a chiamarti prima, ma non rispondevi. Perché avevo la suoneria abbassata. Era una cosa importante, eh? No. Ah. No. Vado di sopra. Va bene. Guarda che si vede. Ciao. Che cosa hai fatto tutto il giorno? Ci ho avuto i casini miei. Casini belli o casini brutti? Ma perché esistono casini belli? Eh, certo. Tu, per esempio, per me sei un casino bello. Come va con tua figlia? Molto bene. Oggi l'ho vista. Abbiamo parlato, abbiamo giocato insieme. Ma sono contento per te, per voi. Vieni con me. Dove? Su. Non lo so, bevi, non lo so. A volte vorrei dirtelo. Non ti basta, basta una vita normale. A me basta, basta che mi vieni a salvare. Non lo so, bevi, non lo so. A volte vorrei dirtelo. Non ti basta, basta il mio respiro sul cuore. A me basta, basta che mi vieni a svegliare. E ci immagino da vecchi su una moto. Indosserò gli occhiali per metterti a fuoco Chissà se smetterai di correre un minuto Sono fiume di facciamo, dai facciamo cose a fuoco Facciamo l'alba in discoteca Facciamo un salto a mezzanotte al compleanno di un'amica Al pigneto c'è un cinema, un teatro, una mostra Buona serata a casa nostra Lampi nella stessa nuvola Un giorno era serenerà, dammi un bacio, yeah Ma io tutto a posto? Tutto a posto. Ho consegnato tutto. Ma che ti hai tenuto qualcosa per te? Ecco, ma già tenemolo. Perché mi hai pigliato. Bravo. E poi se ti comporti bene, e tu di chi? Qualche cento euro te lo puoi tenere pure per te. Altro. Io. E la mia brugia di carta. Ma quando è mai, Molo? Ma che dici? Ma posso fidare? Certo che ti puoi fidare. Vabbè, perché chi m'ambroglia finisce male. Scopa! Ammazza! <ride> Aica! Mamma mia, molo però, ya! Yeah. Quella è una delle mie preferite. Quale? Quella della pagina prima. Questa che ho versi sottolineati? Sì. 
la legge la tua voce. Tu sei l'erba e la terra, il senso quando uno cammina a piedi scalzi per un campo arato. Per te hanno dato il mio grembiule rosso e ora piego questa fontana muta immersa in un grembo di monti. Lo sai che fra poco te ne devi andare che arriva mia zia? No. E tu non sei distrutta l'idea? Sì. giorno che provo a parlare con te. Mm. Sei stata zitta per tutto questo tempo, ma vuoi parlare? Che mi devi dire? È stata la scelta più difficile della mia vita, Manuel. Oh, L'hai sbagliata. Ha deciso per tutti, ha deciso per me e per lui. Tu pensi che mi abbia fatto piacere crescerti da sola? Ma allora perché l'hai fatto? Era così stronzo sto Nicola. No, non era stronzo, però eravamo tanto diversi, troppo diversi, Manuel. E lui voleva una vita... Non lo so, io però incinta di tre mesi non sono neanche sicura se ti avrebbe tenuto lui, mm. capito? Che l'ha mai chiesto? Tu non sai quante volte io ho pensato di dirtelo, ma non potevo, non ci riuscivo. Passava il tempo, le cose si complicavano e poi io ci riprovavo e passava altro tempo. Ma è tardi, vai a dormire. Dai, non fa così, dai, Manuale. Che ore sono? È presto, ma devo andare. Praticamente la mia vita sta andando in pezzi. Devo ritrovare un equilibrio con Manuel, con te. Però io non lo posso fare in questa casa, Dante. È impossibile in questa casa. Ma ne abbiamo già parlato, no? Sì, ma io non voglio aspettare. Ieri ti ho cercato per dirti che ho parlato con Matilde. No. È a Milano per lavoro e resta lì due mesi. E io le ho chiesto se posso stare a casa sua. Ma perché? Ma perché da qualche parte devo iniziare a rimettere insieme i pezzi, Dante. E non voglio pensare solo al passato, anche un po' al futuro. Eh, pensa che a me adesso il futuro comincia a fermare con un po' paura. Non c'è po'. Dante, io sono pronta. Ti aspetto di sotto. Sì, arrivo. Finisco di vestirmi e arrivo. Ah, che le, le ho promesso di accompagnarlo per un controllo medico. Che controllo? No, niente, una stupidaggine. Se ne parliamo un'altra volta di questa cosa, eh? No. No, non voglio rimandare. Non so più a che punto siamo io e te. Vado a stare lì. special. che io vedo sono di tre tipi. Il primo è un intervento intracranico, che però non è una passeggiata. C'è poi la radiochirurgia, meno invasiva. In che consiste? Radiazioni concentrate sul punto specifico, ma non garantisco la soluzione del suo problema. E la terza? Una embolizzazione. In pratica, inseriamo delle piccole spirali all'interno della sua sacca neurismatica per chiuderla. È sempre un intervento? Sì, signora. Ma se non facciamo niente, questa piccola sacca arteriosa di suo marito potrebbe rompersi. 
Lei sta usando il condizionale, cioè potrebbe anche non rompersi? Sì, potrebbe, ma aspettare è un rischio. Anche l'intervento è rischioso, no? Certamente. Ogni intervento neurochirurgico è rischioso. E che tipo di danni potrei averne? Danni alla memoria, alterazione del linguaggio. Lei cosa fa nella vita? Beh, io insegno filosofia, quindi come può ben immaginare non posso permettermi né danni alla parola, né tantomeno a... al pensiero. Sì, lo capisco. Ci pensi su, ci riflette. Ma nel frattempo faccia questo esame angiografico che le segno. Mi raccomando. E poi così tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì.